നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ടു പി എമ്മിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ സുപ്രധാന ഗ്രന്ഥിയാണ് തലച്ചൂറിലെ പിറ്റ്യൂട്രി ഗ്രന്ഥി ഈ ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന അഞ്ച് പ്രധാന ഹോർമോണുകൾക്ക് ഒരു വ്യക്തിയുടെ സമ്പൂർണ്ണ വളർച്ചയും ആരോഗ്യവും നിർണയിക്കുന്നതിൽ സുപ്രധാന പങ്കുണ്ട് ഉയരം നിർണയിക്കുന്ന ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ലൈംഗിക വളർച്ച നിർണയിക്കുന്ന സെക്സ് ഹോർമോൺ ബുദ്ധി വളർച്ചയും തൈറോയിഡും നിർണയിക്കുന്ന ടി എസ് എച്ച് ഹോർമോൺ പ്രൊലാക്ടിൻ ശരീരഭാരം നിർണയിക്കുന്ന കോർട്ടിസോൾ തുടങ്ങിയവയാണ് ആണിനെ ആണാക്കുന്നതിലും പെണ്ണിനെ പെണ്ണാക്കുന്നതിലും പങ്കുവഹിക്കുന്നത് ഈ ഹോർമോണിലുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ കുട്ടികളിലുണ്ടാക്കുന്ന വളർച്ചാ പ്രശ്നങ്ങളും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മോടൊപ്പം ചേർന്ന് തിരുവനന്തപുരം അനന്തപുരി ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് റിസർച്ച് സെൻറ്ററിലെ പീഡിയാട്രിക് എൻഡോക്രൈനോളജിസ്റ്റായ ഡോക്ടർ വീണ വി നായരാണ് ഡോക്ടർ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ കുട്ടികളിലെ ഹോർമോൺ വ്യതിയാനങ്ങൾക്കുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഹോർമോൺസ് എന്ന രാസപദാർത്ഥങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം കോശ സമൂഹങ്ങളെയാണ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്രന്ഥികൾ അല്ലെങ്കിൽ അന്തസ്രാവ ഗ്രന്ഥികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോശ സമൂഹങ്ങൾ ശരീരത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത്തരം ഗ്രന്ഥികളിലുണ്ടാകുന്ന ജന്മനായോ ജനിതക കാരണങ്ങളാലോ അല്ലാതെയോ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥികളുടെ ഘടനയിലോ പ്രവർത്തനത്തിലോ ഉണ്ടാകുന്ന തകരാറുകൾ മൂലം ഈ ഹോർമോൺസിൻ്റെ അളവുകളിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലൽ കൂടുതലോ കുറവോ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ സംഭവിക്കുകയും അതുമൂലം പലതരത്തിലുള്ള രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കുട്ടികളിൽ പ്രകടമാകുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതുപോലെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് മാം നമ്മൾ ആദ്യം മുതൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പിറ്റൂട്ടി ഗ്രന്ഥിയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന അഞ്ച് ഹോർമോൺസ് ഇവിടെ പറയുകയുണ്ടായി അതിൽ കുട്ടികളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോണാണ് കുട്ടികളെ വളർച്ച നിർണയിക്കുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് മൂന്ന് വയസ്സ് മുതൽ പതിനാല് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് ഗ്രോത്ത് പൂർണ്ണമാകുന്നത് വരെ ശാരീരിക വളർച്ചയെ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ പിന്നെയുള്ളത് ലൈംഗിക വികാസത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഗുണാഡോട്രോപ്പിൻസ് എൽ എച്ച് എഫ് എച്ച് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആൺകുട്ടികളിൽ വൃഷ്ണങ്ങളും പെൺകുട്ടികളിൽ അണ്ടാശയത്തിൻ്റെയും പ്രവർത്ത പ്രവർത്തനത്തെ കൃത്യമായ സമയത്ത് തുടങ്ങുകയും വികാസം പരിപൂർണമാക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺസ് മൂന്നാമതായി ഉള്ളത് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ അപ്പം ഈ ഹോർമോൺസിലെല്ലാം തകരാറ് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ വളർച്ചാ പ്രശ്നങ്ങൾ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ വീക്കം അല്ലെങ്കിൽ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ കുറവ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന വളർച്ച പ്രശ്നങ്ങൾ ബുദ്ധിമാന്ദ്യം പിന്നെ ലൈംഗിക വികാസത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റ നേരത്തെയോ താമസിച്ചോ സംഭവിക്കുക തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകാം പിന്നെയുള്ളത് പ്രധാന ഹോർമോൺ ഗ്രന്ഥി എന്ന് പറയുന്നത് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി തന്നെയാണ് കഴുത്തിന് മുൻവശത്തായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി ഇതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന തൈറോയിഡ് ഹോർമോണ് അതിൻ്റെ കുറവോ കൂടുതലോ പല തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ പ്രധാനമായും തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിൻ്റെ കുറവാണ് കുട്ടികളിൽ കണ്ടുവരാറുള്ളത് ഇത് ജന്മന തന്നെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കൺജനറ്റൽ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം എന്ന് പറയും കുട്ടികളുടെ തൈറോയിഡ് പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും നേരത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ ചികിത്സ ചികിത്സ എളുപ്പമാവും പക്ഷേ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും തീർച്ചയായും കുട്ടികളുടെ തൈറോയിഡ് രോഗങ്ങൾ കാരണം അനുസരിച്ച് പല പ്രായങ്ങളിലാണ് പ്രകടമാകാറ് ജന്മന ഉണ്ടാകുന്ന തൈറോയിഡ് പ്രശ്നങ്ങൾ കഞ്ചനറ്റൽ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം എന്ന് പറയും അത് ജൻ നവജാത ശിശു ശിശു മുതൽ ഏത് പ്രായത്തിലും ഇത് പ്രകടമാകാവുന്നതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ മൈൽഡ് മിതമിതമായിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റൽസിലും ജനിക്കുമ്പോഴേ തൈറോയിഡ് സ്ക്രീനിങ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് വളരെ നേരത്തെ ഇത്തരം രോഗങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഈ തൈറോയിഡ് സ്ക്രീനിങ് ചെയ്യാത്ത കുട്ടികളിലാണെങ്കിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാകാറുണ്ട് കുഞ്ഞ് അമിതമായ ഉറക്കം പാല് കുടിക്കാൻ വിമുഖത കാട്ടുക കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ അഥവാ മലബന്ധം കുഞ്ഞിന് വളർച്ചയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കരയുന്നത് കുറവായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ചില രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കുട്ടികൾ വരും ത കൂടാതെ കുഞ്ഞിൻ്റെ വികാസത്തിൽ മാനസിക ശാരീരിക വികാസത്തിൽ താമസം വരും കഴുത്തുറയ്ക്കാനോ ഇരിക്കാനോ സംസാരിക്കാനോ നടക്കുന്നതിനൊക്കെ താമസം വരാം അതുപോലെ ബുദ്ധിമാന്ദ്യവും സംഭവിക്കാം ഈ ജനങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടെത്തി ചികിത്സ ചികിത്സിച്ച ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സ വൈകിയാലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം ജന്മനായുള്ള തൈറോയിഡ് പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് ബുദ്ധിമാന്ദ്യം സംഭവിക്കും
ഡയറക്റ്റ്ലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പം മോൾക്ക് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പം സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വണ്ണേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പം ഡോക്ടർ നേരെ പകുതിയാക്കി ട്വന്റി ഫൈവിന്റെ തന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നെ കുറച്ച് മാസങ്ങൾ പോണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇനി ഈ ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടോ എന്നുള്ള തീർച്ചയായും ഇല്ല നമ്മള് ജന്മനാ ഉണ്ടാകുന്ന തൈറോയിഡ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു അമ്പത് ശതമാനവും ടെമ്പററി അതായത് കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് മാത്രം നിൽക്കുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതൊരു മൂന്ന് മാസമോ ആറ് മാസമോ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ തന്നെ അത് ശരിയാവുന്നതായിരിക്കും അതിന് ബാക്കി അമ്പത് ശതമാനം സ്ഥിരമായി സ്ഥായിയായി നിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പെർമനന്റ് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ആണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വർഷം കുഞ്ഞിന്റെ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ തലച്ചോറിന്റെ വികാസം നടക്കുന്ന സമയത്ത് തൈറോയിഡിന്റെ ആവശ്യം വളരെ അത്യാവശ്യമായതിനാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ ചെറിയ ലെവലിൽ കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള തൈറോയിഡ് പ്രശ്നങ്ങൾ പോലും ചികിത്സിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ടി എസ് എസ് അതെ അപ്പൊ ഈ ടി എസ് എസ് നോർമൽ ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ ചെറിയ ഡോസിൽ മരുന്ന് മൂന്ന് വയസ്സ് വരെയെങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിൽ തുടരാറുണ്ട് മൂന്ന് വയസ്സിന് ശേഷം കുറച്ച് നാളെ നിർത്തി നമ്മൾ റീ ഇവാലുവേഷൻ അതായത് ഒന്നും കൂടി ഇത് സ്ഥായിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ തുടരണോ വേണ്ടിയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാം ഡോക്ടർ കുട്ടികളുടെ ഈ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് അമ്മമാർ ഗർഭാവസ്ഥയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമായി കണക്ഷൻ ഉണ്ടോ കാരണം തൈറോയിഡ് പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ധാരാളം സ്ത്രീകളുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ ഗർഭാവസ്ഥയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കുട്ടികളെ ബാധിക്കുമോ എല്ലാ കേസിലും അങ്ങനെ വരണം എന്നില്ല എന്നാൽ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ഉള്ള അമ്മമാരിൽ ആൻറ്റിബോഡീസ് ഉണ്ടാവും അമ്മ അമ്മയുടെ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസിൻ്റെ കാരണം ചിലപ്പോൾ ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ തൈറോയിഡിസ് അതാണ് സാധാരണയിൽ കണ്ടുവരാറുള്ളത് ഈ ആൻറ്റിബോഡീസ് പൊക്കൾക്കൊടി വഴി കുഞ്ഞിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് കുഞ്ഞിൻ്റെ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയെ പ്രവർത്തനത്തെ താൽക്കാലികമായിട്ടെങ്കിലും തടസ്സപ്പെടുത്താറുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പം ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ഇത് കാരണം തൈറോയിഡ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം പിന്നെ അമ്മയുടെ തൈറോയിഡ് ഹോമോൺ ചികിത്സിക്കാത്ത പക്ഷം അമ്മയ്ക്ക് തൈറോയിഡ് ഹോമോൺ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ കാരണം ആദ്യത്തെ ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസം കുഞ്ഞിൻ്റെ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി പ്രവർത്തന ക്ഷമമാകുന്നത് വരെയുള്ള സമയത്ത് അമ്മയുടെ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ ലെവൽസാണ് കുഞ്ഞിന് കുഞ്ഞിൻ്റെ വികാസത്തെ ഹെൽത്ത് സഹായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അമ്മയുടെ തൈറോയിഡ് ഹോമോൺ ലെവൽ കുറവാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ മാനസിക അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ വളർച്ച അല്ലെങ്കിൽ ശാരീരിക വളർച്ചയെ ഈ ഭ്രൂണത്തിൻ്റെ വളർച്ചയെ ബാധിക്കാം അതുപോലെ അമ്മയിൽ അയോഡിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി കൂടുതലാണെങ്കിലും ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിക്കാം ഡോക്ടർ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം കണ്ണൂരിന് സിനി എന്നൊരു പ്രേക്ഷകരുണ്ട് സിനി ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ ഡോക്ടർ ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ സിനി എൻ്റെ മോൻ്റെ മോൻ 11 11 വയസ്സായി ആ ഇതുവരെ അവനെ വളർച്ചക്കുറവുണ്ട് ഇപ്പോ ഒരു 7 വയസ്സായി വളർച്ചയുള്ളൂ നൂറ്റി 15 സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ളു മകനാണോ മകനാണ് അവനെ ജനനം അവൻ ജനിച്ചപ്പോ അവന് വളർച്ചക്കുറവായിരുന്നു ഒന്ന് എഴുന്നൂറോളം മാസം തയ്യാറെ ഏഴര മാസം ആയതേ ഉള്ളായിരുന്നു ശരി പിന്നെ അവന് ചെറിയൊരു ബുദ്ധിക്ക് ചെറിയൊരു അല്ല കാര്യമായിട്ട് പറയാനൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ അങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടുണ്ട് എഴുതി വായിക്കാനും എഴുതാനും പഠിക്കാനൊക്കെ ഒരു കുറച്ച് കുറവ് അത്ര ഇപ്പൊ രണ്ടാം നാലാം ക്ലാസ് പിന്നെ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലോട്ട് സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിലേക്ക് ചേർത്തു സ്പീച്ച് ആൻഡ് ഹെയർ അവന് ക്ലബ് ബാലത്തിന്റെ ഉണ്ട് പിന്നെ അപ്പൊ തീരെ വളർച്ച വെക്കുന്നില്ല അത് പക്ഷെ വേറെ അസുഖങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ജലദോഷ പനി അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ വേറെ കംപ്ലൈന്റ് ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ഒരു മണിയില്ലായിരുന്നു അതിന് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തു ഒരു മണിയില്ലായിരുന്നു ഓക്കെ അതിപ്പോ ഇപ്പോൾ ഒരു മാ രണ്ട് മാസം ആയതേ ഉള്ളൂ അത് ചെയ്തിട്ട് അത് ഓരോ കാരണം കൊണ്ട് നീണ്ടു പോയി അവന് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഒരു രണ്ട് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് കൊല്ലം മുമ്പ് ഒരു അപസ്മാരം വന്നു രണ്ട് പ്രാവശ്യം ആയിട്ടുള്ളൂ അത് രണ്ട് രണ്ട് കൊല്ലം മരുന്ന് കൊടുക്കാനാ പറഞ്ഞത് ഈ ഫെബ്രുവരി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കൊല്ലം ആകും പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം വളർച്ച തീരെ വരുന്നില്ല എല്ലാ കുട്ടികളെ പോലെ അങ്ങ് വളരുന്നില്ല ഭക്ഷണം കുറവാ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല പിന്നെ ചെറിയ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തൈറോയിഡിന്റെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ ആദ്യം കുറച്ച് കണ്ടു പിന്നെ കോവിഡ് കണ്ടു പിന്നെ നോർമലായി അപ്പൊ നോർമലായപ്പോഴാണ് ഓപ്പറേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞത് പിന്നെ അത് അങ്ങനെയ
കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു മറ്റേതും കൊണ്ട് വരണം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പതിനാല് വയസ്സ് വരെ ഒരു പതിമൂന്ന് പതിനാല് വയസ്സ് വരെ ഈ ആൺകുട്ടികൾ കാണുന്ന പ്രശ്നത്തിന്റെ വികാസം ആരംഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി പരിശോധന ചെയ്യണം ഒപ്പം തന്നെ ഈ വളർച്ച കുറവിന് ഒരു ഡോക്ടർ കണ്ട് അത് കറക്റ്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് മാസം ആറ് മാസം കൂടും തോറും കുട്ടി വളരുന്ന തോത് നിശ്ചയിച്ചിട്ട് അത് കുറവാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ വളർച്ചാ ഹോർമോണിന്റെ പരിശോധനയും ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിപ്പോ എവിടെയുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ദൂരെ ആയോണ്ട് എനിക്ക് അറിവില്ല അതുകൊണ്ട് ഏത് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഉണ്ടാവാന്ന് അറിയില്ല ഞങ്ങള് കൊച്ചി കുട്ടികളുടെ ഡോക്ടറെ കാണുമ്പോ അവരൊന്നും അങ്ങനെ പറയാറില്ല ആ കുട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹോർമോൺ ചികിത്സ നോക്കുന്ന ഡോക്ടർ എൻഡോക്രിനോളജി ഡോക്ടറെ പ്രത്യേകം ചോദിച്ച് കാണുക തുടർന്ന് കണ്ടാൽ മതി കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റും ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ വളർച്ച കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ പൊക്ക കുറവ് അതിനൊക്കെയുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്താണ് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എത്രത്തോളം ഫലപ്രദമാണോ എന്ന് വിശദമാക്കാം വളർച്ച കുറവിന് കാരണങ്ങൾ ഒരുപാടാണ് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ഉയർക്കുറവുള്ള കുട്ടികളിൽ ഒരു അഞ്ച് ശതമാനത്തിന് മാത്രമേ നമുക്ക് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ കുറവ് കാണാറുള്ളൂ മറ്റു കാരണങ്ങൾ ഈ ന്യൂട്രീഷൻ ഡെഫിഷ്യൻസി അതായത് പോഷകാഹാരക്കുറവ് അതിന് പോഷകാഹാരം പ്രദാനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അടിക്കടി ഉണ്ടാകുന്ന പല തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അസ്മ രോഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ടിന് അസുഖമുള്ള കുട്ടികൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്ന രോഗങ്ങളും പല രീതിയിൽ ഗ്രോത്തിനെ ബാധിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഹോർമോൺ സംബന്ധമായ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ കുറവാണ് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉള്ള കുട്ടികളിൽ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ വളരെ നല്ല ഫലപ്രദമായ ഒരു ചികിത്സയാണ് എങ്ങനെയാണ് ആ ചികിത്സ ഇഞ്ചക്ഷൻസ് ആണോ അത്ര കാലം ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം എത്രയോ നേരത്തെ ഇഞ്ചക്ഷൻ ചികിത്സ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അത്രയും ഫലപ്രദവുമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ചികിത്സയുടെ കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചിലവും വളരെ കുറവായിരിക്കും ഡെയിലി ഇഞ്ചക്ഷൻസ് ദിവസമുള്ള ഒരു നേരം കിടക്കാൻ നേരത്തെ എടുക്കുന്ന ഒരു നേരമുള്ള ഇഞ്ചക്ഷൻ ആണ് ഈ ഗ്രോത്ത് ഇപ്പോൾ അവ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ചികിത്സാ രീതി ഇഞ്ചക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഇൻസുലിൻ എടുക്കുന്ന പോലെ തൊലിക്കടിയിൽ എടുക്കുന്ന ഇഞ്ചക്ഷൻ സബ്യൂട്ടൈനസ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ആണ് ഏത് പ്രായം വരെയാണ് ഗ്രോത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മളൊരു ആ ഒരു കുട്ടിയുടെ വളർച്ച കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയം വരെ അതായത് പതിനാലോ പതിനഞ്ചോ വയസ്സ് വരെയുള്ള സമയ കാലഘട്ടമാണ് നമ്മൾ ഈ ഗ്രോത്ത് ഹോമോൺ കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെയുള്ളത് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ കുറവും ഗ്രോത്തിന് വളർച്ചയെ ബാധിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനിൽ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആണ് ചികിത്സ കൊടുക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഗ്രോത്ത് അത് ആ ചികിത്സ ആരംഭിക്കുന്ന എത്രയും നേരത്തെ ആരംഭിക്കുമോ അത്രയും നമുക്ക് പ്രയോജനം കിട്ടും ലേറ്റ് ആവുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രയോജനത്തിൻ്റെ അളവും കുറവായിരിക്കും ഡോക്ടർ നമുക്ക് മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് ജോമോൻ എന്നൊരു പ്രേക്ഷകനുണ്ട് ജോമോൻ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ ഹലോ ആ ഡോക്ടറെ ഞാൻ എൻ്റെ ചെറിയ കുട്ടിയുടെ ആവശ്യത്തിനായിട്ടാണ് വിളിക്കുന്നത് കുട്ടി ഇപ്പൊ രണ്ടേ മുക്കാൽ വയസ്സായി ആള് ഇപ്പോഴും ഒരു എട്ട് കിലോ വെയിറ്റും ഒരു എൺപത് സെന്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് വരെ ഉള്ളൂ രണ്ടേ കാൽ വയസ്സ് എൺപത് സെന്റിമീറ്റർ അല്ലേ രണ്ടേ മുക്കാലായി രണ്ടേ മുക്കാല് ആ എൺപത് സെന്റിമീറ്റർ നീളം ഉണ്ട് എട്ട് കിലോയേ ഉള്ളൂ തൂക്കം ഞങ്ങള് ആദ്യം ഒരു ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ പോലെ ഒരു ചെറിയൊരു സംശയം തോന്നിയായിരുന്നു അപ്പം സാധാ പീഡിയാട്രിഷനെ കാണിച്ചപ്പോ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങള് മണിപ്പാലില് കെ എം സിയിൽ കാണിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ അവര് എന്തോ ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇച്ചിരി ഈ തൈമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇത് റിബോഫ്ലാവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് രണ്ടെണ്ണം ഇങ്ങനെ തന്നു അത് സ്ഥിരമായിട്ട് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ജീവിതകാലം മുഴുവൻ എന്താ ഒന്നുകൂടെ പറയാവോ തൈമൈനും റിബോഫ്ലാവിനും അങ്ങനെ രണ്ട് വിറ്റാമിൻ റിബോഫ്ലാവിനാണ് തന്നു ഓക്കെ ശരി ആ അത് രണ്ടും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് അതൊരു ഇതായിട്ട് തോന്നാൻ ഞാൻ കാരണം ഞങ്ങൾ പിന്നെ അത് അമൃതയിൽ പോയിരുന്നു എറണാകുളത്ത് അമൃതയിൽ വന്ന് ഇത് അമൃതയിൽ കാണിച്ചു പിന്നെ വേറെ രണ്ടു മൂന്ന് വേറെ ഡോക്ടർമാരെയൊക്കെ കാണിച്ചപ്പോ അവര് പറഞ്ഞത് കഴിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അതങ്ങനെ നിർത്തി അത് കഴിക്കാനും പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു അത് വോമിറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു അത് കൊടുക്കുമ്പോ ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞോളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അമൃതയിൽ വന്ന ജെനറ്റിക് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്തു ക്രോമസോം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു എക്സ്റ
ഹലോ മാഡം ഞാൻ എന്റെ മോന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിളിക്കുന്നത് മോൻ പ്ലസ് വണ്ണിന് പഠിക്കുകയാണ് പതിനേഴ് വയസ്സുണ്ട് അവനാണെങ്കിൽ ഈ പഠിക്കാനിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഉറക്കം വരുവ അങ്ങ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഉറക്കം വരുവ ആകെ അങ്ങ് ടയേർഡ് ആയതുപോലെ അങ്ങ് എന്താ ഡോക്ടർ പഠിക്കാനിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ അതേ ഉള്ളൂ അല്ലാത്ത പിന്നായ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അവന് പത്ത് മണി സമയമൊക്കെ രാവിലെ പത്ത് മണി പതിനൊന്ന് മണിയൊക്കെ ആയിട്ട് എവിടെ എങ്ങനെ ചെന്ന് ഇരുന്നാൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഉറങ്ങുവാങ്ങ് ആകെ അങ്ങ് ടയേർഡ് ആയതുപോലെ അങ്ങ് പഠിത്തത്തില് വലിയ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശാരീരിക വളർച്ചയൊക്കെ നോർമലാണോ നോർമലാ നോർമലാണ് ഡോക്ടർ ഈ പഠിക്കാനിരിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ഒരു കുഴപ്പം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഒന്നിലും ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അടുത്ത കാലത്ത് തുടങ്ങിയതാണോ കുറച്ച് നാളായിട്ടുള്ളതാണോ കുറച്ച് നാൾ മുന്നേ ഉണ്ട് കുറച്ച് നാൾ മുന്നേ ഒരു അഞ്ചിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നിടം പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡോക്ടർ പഠിക്കുന്നതിനോട് താല്പര്യം കുറവാണോ കുഞ്ഞിന് താല്പര്യം കുറവ് പഠിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള താല്പര്യം കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഉറക്കം വരുന്നത് ടെസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഡോക്ടർ ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു തൈറോയിഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യൂ തൈറോയിഡിന്റെ കാരണമായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല എന്നാലും നമ്മളൊരു കംപ്ലീഷൻസേക്ക് ഒരു തൈറോയിഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യൂ കുഞ്ഞിന് പഠിത്തത്തോട് താല്പര്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കൗൺസിലിംഗ് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുക ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് സമയമായിരിക്കുന്നു ഡോക്ടർ ടു പി എമ്മിൽ ഇനി ഒരു ഇടവേള ഡോക്ടർ കുട്ടികളുടെ ഹോർമോൺ വ്യതിയാനങ്ങളിൽ മറ്റൊരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റീസ് കുട്ടികളിലെ പ്രമേഹ രോഗം ലക്ഷണങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുമോ കുട്ടികളുടെ പ്രമേഹം തീർച്ചയായും കുട്ടികളിൽ കാണുന്ന പ്രമേഹ രോഗം ഒരു എൺപത് ശതമാനം ടൈപ്പ് വൺ പ്രമേഹ രോഗമാണ് അതായത് ശരീരത്തിലെ പാൻക്രിയസ് ഗ്രന്ഥിയിലെ ഇൻസുലിൻ്റെ അഭാവം കാരണം കുറവ് കാരണമാണ് ഈ ഒരു രോഗം സംഭവിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടിക്ക് അമിതമായി മൂത്രം പോകുക അമിതമായ വിശപ്പുണ്ടാകുക അമിതമായ വെള്ളം കുടിക്കുക എന്നിരുന്നാലും കുട്ടിയുടെ തൂക്കം ക്രമേണ ക്രമേണ കുറഞ്ഞു വരിക പിന്നെ ഈ ഒരു അവസ്ഥ അവസ്ഥ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാതെ വന്നാൽ കുട്ടി ക്രമേണ കീറ്റോ അസിറോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുരുതരമായ അവസ്ഥയിലൂടെ ഡയബറ്റിക് കീറ്റോ അസിറോസിസ് എന്ന ഗുരുതരമായ അവസ്ഥയിൽ അബോധാവസ്ഥ ഛർദ്ദിൽ വയറുവേദന തുടങ്ങിയ അല്ലെങ്കിൽ അപസ്മാരം തുടങ്ങിയ ഗുരുതര അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയാണ് തീർച്ചയായും ഏത് പ്രായത്തിലും ഉണ്ടാവും ഈ ടൈപ്പ് വൺ പ്രമേഹ രോഗം പ്രധാനമായും ഒരു വയസ്സിനും ഒരു വയസ്സിന് മുകളിൽ ഏത് കുട്ടികൾ വേണോ കണ്ടുവരാം ഒരു വയസ്സിന് താഴെ അല്ലെങ്കിൽ ആറുമാസത്തിന് താഴെ നവജാത ശിശുക്കൾ മുതൽ വരെ പ്രമേഹ രോഗം വരാം അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളിൽ എന്തെങ്കിലും ജനിതക കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് പ്രമേഹ രോഗം ഉണ്ടാകുന്നത് ടൈപ്പ് വൺ പ്രമേഹ രോഗമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇൻസുലിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻസ് ആണ് കൊടുക്കാറുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മരുന്ന് നൽകാത്തത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ടൈപ്പ് വൺ പ്രമേഹം ഉണ്ടാകുന്നത് ശരീരത്തിലെ ഇൻസുലിൻ്റെ ഉൽപാദനം കുറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിനുള്ള ചികിത്സ ഇൻസുലിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഇൻസുലിനായിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കുന്നതാണ് ചികിത്സാ രീതി നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് ഇഞ്ചക്ഷനായിട്ടേ ഇൻസുലിൻ കൊടുക്കാൻ നിർവാഹമുള്ളൂ മറ്റ് പല മാർഗങ്ങളും നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്തെങ്കിലും അത് പല പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇൻസുലിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ദിനചര്യയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അത്യാവശ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻസുലിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊണ്ട് മാത്രം ഡയബറ്റിസ് ടൈപ്പ് വൺ പ്രമേഹം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ തുല്യ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതാണ് ആഹാരത്തിലെ നിയന്ത്രണം വ്യായാമം തുടരെയുള്ള വ്യായാമം കൃത്യമായ രോഗ ചികിത്സ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ടെസ്റ്റ് ഈ നാലും നാലെണ്ണമാണ് നമ്മുടെ ടൈപ്പ് വൺ പ്രമേഹ രോഗ ചികിത്സയിലെ നാല് തൂണുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നാലും കൃത്യമായ രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോയാലേ ഒരു കുട്ടിയുടെ പ്രമേഹം നല്ല രീതിയിൽ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടുപോകും കുട്ടികളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരോട് മധുരം കഴിക്കരുതും ചോക്ലേറ്റ് തുടരുതെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കുറച്ച് വിഷമം ഉണ്ടാകും നമുക്ക് പോലും വിഷമം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുക മധുരം അല്ലെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ആഹാര സാധനങ്ങൾ പ്രമേഹ രോഗം ഉള്ള കുട്ടികളായാലും ഇല്ലാത്ത കുട്ടികളായാലും ഹെൽത്തി ആരോഗ്യമില്ലാത്ത ആഹാര ശീലങ്ങളാണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തുക നമ്മുടെ വീട്ടുകാർക്കും ഒരു ഡയബറ്റിസ് ഉള്ള ഒരു കുട്ടിയോട് ഡയബറ്റിക് ഡയറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അങ്ങനെ ഒരു രീതി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതെ വീട്ടിൽ ചിട്ടയായ ശരിയായിട്ടുള്ളൊരു ആഹാര രീതി എല്ലാ
ഡോക്ടറേറ്റ് യു പി എം തുടരുന്നു കൊല്ലത്ത് നിന്ന് ബിന്ദു എന്നൊരു പ്രേക്ഷകെ ചേരുന്നു ബിന്ദു ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടർ ഞാൻ കൊല്ലത്ത് നിന്ന് വിളിക്കാം എന്റെ എന്റെ പേര് ബിന്ദു പിന്നെ എന്റെ മോളുടെ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പം നാല് ഏപ്രിൽ ആകുമ്പോൾ നാല് വയസ്സാവും വെയിറ്റ് വെക്കുന്നില്ല പ്രസവ സമയത്ത് ഇച്ചിരി പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു മോക്കെ മോളക്ക് ശ്വാസം ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ നഴ്സ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ചിരുന്നായിരുന്നു നാല് ദിവസം വെച്ചിരുന്നു എനിക്ക് വെച്ചിരുന്നു ഹൈറ്റ് അത്ര ഹൈറ്റ് ഇല്ല ഒക്കെ കുറവാ എല്ലാരും പറയുന്നു നാല് വയസ്സാണെങ്കിൽ കൊച്ചിന് നീളം ഇല്ലെന്ന് എല്ലാരും പറയുന്നു നമ്മളെ അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടില്ല നമ്മളെ ഒരുപാട് ഡോക്ടർമാരെ കാണിച്ചതാണ് പീഡിയാട്രിഷനെ തന്നെ ഒരുപാട് പേരെ കാണിച്ചു ഇപ്പൊ തന്നെ കുണ്ടല ഒരു ഹോസ്പിറ്റലാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ അവിടെ കണ്ടപ്പോഴും മോക്ക് ഈ വയറ്റ് വേദന വരും കൂടെ കൂടെ ആഹാരം കൊടുക്കുമ്പോ വയർ വേദന വേറെ തന്നെ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒന്ന് ഒരു ഡോക്ടർ പീരിയാട്ടിഷനെ കാണിച്ച് ഹൈറ്റും വെയിറ്റും ഒക്കെ നമ്മൾ ഗ്രോത്ത് ചാർട്ടിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും മറ്റു പരിശോധനകൾ വേണ്ട കുട്ടിയാണോ അല്ലയോ എന്ന് അവിടുന്ന് റെക്കോർഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു എൻഡോക്നോളജിസ്റ്റിനെ കാണിക്കൂ കാണിച്ചിട്ട് ഹൈറ്റ് ഒക്കെ ചാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് വ്യക്തമായിട്ട് വേറെ ചികിത്സ വേണമെന്ന് നിശ്ചയിച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഡോക്ടർ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം അവസാനിക്കാനായിരിക്കുന്നു അവസാനമായി ചോദിക്കട്ടെ ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ടൈപ്പ് വൺ പ്രമേഹം ഒഴിച്ചുള്ള മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം ചികിത്സിച്ചാൽ പൂർണ്ണമായും മാറ്റാവുന്നതാണോ തീർച്ചയായും മിക് മിക്കവട്ട് മിക്ക ഹോർമോൺ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ കൃത്യസമയത്ത് കണ്ടുപിടിച്ച് ചികിത്സിക്കുകയാണെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായും ചികിത്സിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാന അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ചികിത്സ കണ്ടുപിടുത്തുക നേരത്തെ ചികിത്സിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വളർച്ചയിൽ ഉടനീളം ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ കുട്ടിയുടെ ശാരീരിക മാനസിക ലൈംഗിക വികാസത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നതിനാൽ വളരെ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച് കൃത്യമായ ചികിത്സ പ്രദാനം ചെയ്യണം വളരെയധികം നന്ദി ഡോക്ടർ വിശദമായി ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിന് ഡോക്ടർ ടു പി എം